Buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, hoy vamos a iniciar de esta forma, activándonos un poquitito, caminando un poquitito aquí, eh, echando un poco de, de ejercicio para sacar adelante nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras mentes. Y así, con mucha fuerza, así iniciamos esta, la primera edición de Sin Censura, me da mucho gusto que se conecte usted con nosotros, que nos permite estar aquí con usted en esta La Señal de Sin Censura. Si usted es bienvenido y bienvenida a esta, a esta edición. Y bueno, pues ya lo sabe, aquí le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, ¿eh? con nuestros comentarios muy subjetivos. Aquí no le vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos en los que pues le inventan, le dicen a usted que tiene la verdad absoluta que tienen el periodismo objetivo, mire, aquí eso no existe, aquí le vamos a ser siempre muy honestos, vamos a decir la verdad tal cual es, eh, con todo el rigor periodístico, con toda la imparcialidad, pero nuestros comentarios van a ser subjetivos. Nos podemos equivocar, seguramente nos equivocaremos, por eso es que le pedimos a usted que no nos tome como los líderes de opinión, no somos nosotros líderes de opinión, y tampoco esas cadenas parlantes en los medios de comunicación corporativos, los eh, verdaderos líderes de opinión, las lideresas de opinión son ustedes, es usted que nos ve que nos escucha, eh, la, la voz más importante aquí en Sin Censura siempre será la voz del pueblo. Buenos días, señores del noticiero Sin Censura, mi nombre es Misael de la Cruz Hernández, tengo 27 años de edad, eh, soy, bueno, soy originario, bueno, yo soy originario del estado de Tlaxcala, y eh, tengo una condición de espectro autista, y pues les comento lo siguiente, y también soy, bueno, estudiante de, de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, y quisiera hablar y mencionar lo siguiente, algunas circunstancias, mire, el pasado 20, el 8 de febrero de 2024 fui a Palacio Nacional a entregar un documento para abordar este, para solicitar una intervención por parte del presidente de la república pero bueno, yo que la intención era, el objetivo era hablar con el presidente con en mi caso y lamentablemente no pude hablar con él y pues pues siento que en, en Atención Ciudadana que está a cargo de, de Gabriela Romero Martínez, directora general de Atención Ciudadana, siento que no le va a llegar este oficio al presidente López Obrador de lo que le, estoy, le quiero exponerle de manera personalmente, al cual no tengo esa oportunidad. Yo sé que muchos mexicanos desearían hacerlo, pero en mi caso es especial. Yo quiero solicitar para que... ¿Qué, qué, qué posibilidad hay? que los jóvenes con autismo que están cursando la, este, la carrera, no se les niega la oportunidad de estudiar, porque está pegado el artículo número este, 17 de la ley general para la protección y pre, este, a personas con la condición de espectro autista que fue aprobado y publicado en el diario oficial de la Federación el 30 de abril de 2015, y esto indica que de acuerdo al artículo 17, fracción cuarta, que ningún plantel debe de rechazar o negar, la, este, negar o impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados, y eso, es, y eso debería aplicarlo la ley, pese a todo esto. Y me gustaría hablar con el director, la directora general Raquel Sosa para exponerle mi caso, si es necesario, porque yo tengo, ahorita yo aprendo de una manera diferente a la cuestión de, la, de, de materias en clase, que los jóvenes aprenden de manera diferente. Bueno, yo en mi caso, yo me ha tocado vivirlo y pues la verdad no miento, yo también. Yo, este, se trabaja en equipo, ser visual, pues a veces hay que ser centrones en todo, en lo que se requiera. Eh, también 
comentar que luego las distracciones siempre están, pero, pero a veces las distracciones están, pero porque luego, por, porque uno tiene la condición a que tengo, y lo, di, y lo digo porque yo tengo un diagnóstico que me hicieron desde a los, desde, bueno, me hicieron un diagnóstico de palabra a los tres o cuatro años. Y yo tengo un, un resumen médico este, por parte del IMSS y del sistema estatal. Y pues quise mandar este documento al presidente, porque este resolutivo no me lo van a atender dentro, hasta dentro de tres o cuatro semanas, casi un mes entero. Y los muchachos entraron a clases el día 5 de febrero. Y pues la verdad siento que es para mí es, es muy frustrante para poder hablar con la una, alguna autoridad de alto nivel, para exponer y decirle que si hay una posibilidad que, que se pudiera dar la oportunidad de poder apoyar, por lo menos en el último tramo de la carrera, que es el octavo, para poder terminarla por fin, y no perder ni un solo semestre, ni o, o año, por lo menos, para que pueda uno continuar con los estudios. Yo en mi caso, yo me he enfrentado a los obstáculos en la vida, y ahorita tengo, tengo problemas con esas tres materias, pero lamentablemente no me están dando esa oportunidad. Y el resolutivo va a llegar, pues, a, hasta quizás pueda llegar hasta final del semestre. Y no va a llegar nada. Yo quisiera hablar con el presidente o exponerle mi caso, pero que no me dejan hablar con ninguna autoridad. Y quisiera decir que, que esa universidad para el bienestar ellos evalúan de manera diferente a las demás universidades en su sistema, como los evalúan. Les explico. Ellos evalúan con no acreditado, el suficiente que es el regular, el, el satisfactorio que es el bueno y el meritorio que es el excelente. Yo creo que así los califican por medio de categorías. Y ya no se usan el número hasta que ya les entreguen su boleta. Las boletas llegan, pero muy tardadas, muy retrasadas. No les dan la boleta como tal. Al momento cuando va a solicitar una calificación en, el, en esa sede que se encuentra en Chaltocan, una encargada de la biblioteca, pues, se molesta cuando yo le pido que se le dé la calificación con dos, cuánto sacó para cualquier requisito o algo que no les molesta pero acá no pero aquí no termina ahí el problema es que a mí no me están evaluando como me están evaluando como todos los muchachos y no de acuerdo a un, como aprendo yo porque yo dejé dos copias de un día de mi diagnóstico que me hicieron uno del CESA y uno del DIF pero esos dos documentos se extraviaron porque la encargada de la biblioteca que es a la vez es se encargan del área administrativa académica de que, se, que ve los expedientes de todos los estudiantes, los extravió y los traspapeló, porque es la única responsable de que, que, que para que le pudiera mandarle la relación al organismo, al organismo coordinador, ni siquiera, por lo menos, no sé si ya le enviaron todos los documentos o qué está pasando. Yo lo único que sí quiero dejar en claro, que eh, la coordinadora no le hace ningún llamado de atención cuando se extravió un solo documento de un estudiante, no le hace llamado a la atención a ningún, al, a la encargada, no le hace ningún llamado, pero ahora aún, eh, pues yo me he enfrentado muchos obstáculos, bueno, también, también este, pues la verdad, le comento que yo ahorita, yo casi voy a terminar la carrera, ahorita ya no estoy estudiando, y pues muchas veces, para aprender en, este, en las materias, todo eso, no, no les dan la oportunidad para que los rescaten. Y se van a tardar casi medio, medio, o sea, medio año para que le den una respuesta, porque son 200 universidades y lo peor es que no tenemos ninguna representación acá en cada estado para poder con quién nos podemos dirigir, con quién nos podemos apoyar. Y yo tuve que acudir a diferentes instancias para que se le diera ese, ese apoyo y acompañamiento. Fui a la Secretaría del Bienestar. Supuestamente ya el delegado de los programas sociales ya había hablado a México. 
que dijeron que ya había hablado a México y hasta el momento no hay una, no, no se ha pronunciado nada. Y luego ya hablaron con la coordinación académica, no hay ninguna respuesta. Y parece que no sé de por qué está esperando la indicación del organismo. Eh, ya fui a Palacio de Gobierno para solicitar intervención en esto y nada. Y ahorita lo que estoy solicitando, y pues bueno, lo que ya no me quedó que me ir a México, porque yo me moví a México. Me vi obligado a ir allá para tratar de entrevistarme con el presidente y exponer lo siguiente. Pero desafortunadamente no me dejaron hablar con él. No me dejaron hablar con él los de atención ciudadana. Porque yo la verdad yo presento que este, este, este documento que se los envié, yo, yo lo tengo sellado, le dice Presidencia de la República, y un, un oficio de constancia de atención ciudadana, pues lo van a traspapelar. Lo van a traspapelar y no le van a darle seguimiento a mi caso. Simplemente lo van a vetar. Y yo quiero que, que expongan en la, en la conferencia mañanera si le van a darle prioridad también a los jóvenes con discapacidad o con autismo que tengan las habilidades de salir adelante. Y más que se requieren el apoyo de acompañamiento en algunas materias que se les dificulte, que les dé esa habilidad y que también no haya exclusión ni le niegue la educación. Yo quiero que se haga ese, ese acompañamiento. Yo lo que pido es que haya un acompañamiento, por lo menos desde, la, desde el principio hasta el final. ¿Para qué? Para que no haya deserción educativa, que pueda continuar y pueda continuar, échale ganas. Y yo lo, se lo digo porque yo, yo, yo he hecho muchas cosas y no, ni, no me dejarán mentir. Mire, yo participé como diputado federal juvenil diputado local juvenil en, el, en mi estado eh, he sido he entregado y recibí el premio este por parte del senado de la república un reconocimiento por el, el esfuerzo y el empeño y mejoramiento de la educación en México en, en el senado participé en el curso de oratoria por parte del mismo congreso del estado concurso de oratoria organizado por la asociación renovemos la escala y por último, recibí el premio estatal de la juventud en manos de la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Y pues la verdad, ahorita veo que no se ve el impulso de los jóvenes, que de verdad que son los más destacados, y soy uno de esos jóvenes más destacados. No importa si lleva uno el mejor promedio o no, o a lo mejor tú le echas ganas regularmente, pero lo importante es que Siento que yo no tengo ese apoyo por parte del gobierno del Estado para impulsar como lo están impulsando esos jóvenes de, que se dedican a fabricar los tenis en mi Estado, los tenis Arape, y esos los están impulsando. Y los que ganamos el premio estatal, no hay ese acompañamiento, no hay ese impulso, no hay ninguna toma, no se ha tomado en cuenta. Y sí me gustaría que se tome en cuenta más a esos jóvenes, bueno, que también son más destacados, y que les, les dé ese empujoncito, que se le apoye, que saquen adelante todo el esfuerzo que van haciendo. Yo por eso pido que el presidente que ponga este caso sobre el mejoramiento de, del sistema de aprendizaje en las universidades para el bienestar, y que le de, ponga más atención a las universidades para el bienestar que el presidente de la República está dejando a un lado porque ahorita se está enfocándose en los programas sociales, pero también hay obras que le está dándole más prioridad y las universidades las está olvidando, las está olvidando, porque también debería poner mucha atención. Si hay un joven que, se re, que necesita apoyo este, académico, que se le dé alguna indicación, que no los deje darlos de baja, que continúe sus estudios de aquí hasta el final, que se quite ese, ese mecanismo, que haya, digamos, un trabajo en conjunto para que es, hay jóvenes que pueden ingresar a, la, a esas universidades, no los dejen ir, no los dejen escapar, que se rescate y que se rescate y que busquen esos mecanismos para que se los pueda acompañar y que siga aprendiendo, que también haya maestros que también sigan a, impulsando jóvenes, que sigan impulsando, y eso es lo que estoy pidiendo, que se solicitar oportunidad para poder, para poder 
recursar materias o, o acreditar materias que tengan un problema, se le dé acompañamiento, que se le dé asesoramiento en esos procesos y que le dé, que le dé más opciones y que no le dé una sola opción que le dé ese, esa prioridad para que hagan un antecedente y que digan, no es educación especial, no, no es educación especial. Es que están sujetos a la ley y que se tiene que cumplir y yo me estoy aparándome ante la ley. Y es por eso que quiero que este mensaje le llegue a la doctora Raquel, que cae una ley para la protección y atención a personas con autismo, porque el reglamento podrá decir muchas cosas, pero también acá hay una ley está por encima del reglamento, está por encima del reglamento escolar, está por encima de los estatutos, y hay una ley que también pueda parar, pero también yo sí le pediría que haya sensibilidad, sensibilidad y también yo le pido al presidente que, por favor, eh, pueda hablar con la doctora para que pueda interceder en esto y que busque una solución para que pueda yo continuar estudiando. Yo lo que quiero es terminar la carrera, estudiar y, y salir adelante. Yo lo que pido es no perder ni un solo año o medio año. Quiero terminar mi carrera y ese es mi propósito para que pueda cumplir mis objetivos y poder resolver los problemas que nos aquejan como sociedad y como nación. Los pues de antemano les agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y espero que tomen este este en consideración esta, esta recomendación, este, este llamado para que puedan atender esta petición y que esta solicitud que me hicieron se agilice lo más pronto posible, que se atienda lo más rápido que se pueda y que me den, si es posible, que me den la oportunidad de hablar con el presidente, aunque sea por medio de una llamada o algo. Por favor, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Misael de la Cruz, eh, estudiante de la Universidad eh, para el Bienestar, Benito Juárez, que nos haya enviado este mensaje aquí a la Voz del Pueblo. Hay más, más Voces del Pueblo.